హాయ్ అండి అందరికి వెల్కమ్ టు మగువా టైలరింగ్ వీడియోస్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి హైనెక్ బ్లౌజ్ని ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇది వచ్చేసి లైనింగ్ పీసు ఇదేమో మెయిన్ పీసు ఈ లైనింగ్ పీస్ వచ్చేసి మనకు వన్ మీటర్ ఉండేలాగా తీసుకోవాలండి ఇది ఎల్బో హ్యాండ్స్ ఈ పొడవు హ్యాండ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వన్ మీటర్ ఉండాలి షార్ట్ హ్యాండ్స్కి అయితే తక్కువ తీసుకున్నా సరిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా లైనింగ్ పీస్ని తీసుకున్న తర్వాత ఈ క్లోజ్ వచ్చేసి మన వైపు ఉండాలి ఓపెన్స్ వచ్చేసి మనకు ఆపోజిట్లో ఉండేలాగా తీసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా చూసారా ఇలా క్లోజ్ వచ్చేసి మన వైపు ఉండేలాగా ఓపెన్స్ వచ్చేసి మనకు ఆపోజిట్ ఉండేలాగా ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి లైనింగ్ని ఇప్పుడు ఈ కింది వైపున ఎడ్జెస్ వచ్చేసి సమానంగా ఉండేలాగా ఈ విధంగా ఎల్ స్కేల్తో ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఎల్ స్కేల్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు స్ట్రైట్గా వస్తుంది క్రాస్లు అవి లేకుండా స్ట్రైట్గా ఉంటుందండి లైను ఈ విధంగా ఎడ్జెస్ట్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పొడవు మార్కింగ్ చేసుకుందాము ఇది వచ్చేసి కొలత బ్లౌజ్ కొలత బ్లౌజ్ యొక్క పొడవుని ఈ విధంగా మనకు ఒక సా ఒక వైపు కొలుచుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర నుండి కింది వైపు ఇక్కడ షోల్డర్ జాయింట్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ విధంగా టేప్ని ఈ విధంగా పట్టుకొని కింది చివరి వరకు ఇలా చూసుకోవాలి మనకు బ్లౌజ్ హైట్ అనేది ఇది వచ్చేసి పద్నాలుగున్నర ఇంచులు ఉంది అంటే ఖర్చులతో కలిపి పదిహేనున్నర ఇంచులకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి కింది వైపున ఒక హాఫ్ ఇంచు పై వైపున ఒక హాఫ్ ఇంచు ఖర్చులతో కలిపేసి వన్ ఇంచు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి చూడండి అదేవిధంగా పదిహేనున్నర ఇంచులకి ఈ చివరిన కూడా ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకొని లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి నడుము లూజ్ చెక్ చేసుకుందాము నడుము లూజ్ వచ్చేసి ఇలా సైజ్ బ్లౌజ్లో నుండి ఈ విధంగా టేప్తో కొద్ది కొద్దిగా కొలుచుకుంటూ చూసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ముప్పై ఒక్క ఇంచులు ఉందండి నడుము లూజు ఈ ముప్పై ఒక్క ఇంచుల్ని నాలుగు భాగాలుగా చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా టేపుని సగానికి ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకు నాలుగు భాగం వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పావు తక్కువ ఎనిమిది ఇంచులు వస్తుందండి నాలుగో భాగము ఈ విధంగా పావు తక్కువ ఎనిమిది ఇంచులకు మార్కింగ్ చేసుకొని అలాగే వన్ ఇంచు బ్యాక్ పార్ట్లో డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి అంటే మనకు పావు తక్కువ తొమ్మిది ఇంచులు వస్తుంది మొత్తం ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి చెస్ట్ లూజ్ని మార్కింగ్ చేసుకుందాం చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఖర్చులతో కలిపి పావు తక్కువ తొమ్మిది వచ్చింది కదా దానికి వన్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే పావు తక్కువ పది ఇంచులకి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది వచ్చేసి మనకు హై నెక్ హై నెక్ అంతా కూడా క్లోజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండాలండి కింది వైపున అంటే నడుము లూజ్ కంటే రెండు ఇంచులు ఎక్కువగా ఉండాలి మనకు ఖర్చులతో కలుపుకొని వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండాలి ఈ విధంగా మనం వన్ ఇంచ్ని ఎక్స్ట్రా తీసుకోవడం వల్ల మనకు బ్లౌజ్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది హై నెక్ బోట్ నెక్ ఇట్లాంటి వాటికి ఈ విధంగా తీసుకోవాలండి నార్మల్ బ్లౌజ్ అయితే మటుకు మనకు ఒక పావు ఇంచు అట్లా ఎక్స్ట్రా వస్తుంది చెస్ట్ లూజ్ అంతేనండి ఇది వచ్చేసి హై నెక్ బ్లౌజ్ కావడం వల్ల వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వచ్చేసి షోల్డర్ని మార్కింగ్ చేసుకుందాము ఈ షోల్డర్ వచ్చేసి మనకు కస్టమర్ దగ్గర నుండి షోల్డర్ మెజర్మెంట్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలండి హై నెక్ కాబట్టి ఇది పదిహేను ఇంచులు ఉందండి షోల్డర్ వచ్చేసి అందులో సగం ఏడున్నర ఇంచులకి ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఏడున్నర ఇంచులని ఇలా కింది వైపున కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్ట్రైట్గా రావడం కోసము ఈ చంక డౌన్ కూడా ఏడున్నర ఇంచులు తీసుకోవాలండి హై నెక్ బోట్ నెక్ ఇట్లాంటి బ్లౌజులకు మనకు షోల్డర్ ఎంతైతే తీసుకుంటామో చంక డౌన్ కూడా అంతే తీసుకోవాలి అప్పుడే కరెక్ట్గా వస్తుంది బ్లౌజ్ అనేది చూడండి ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చంక రౌండ్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ కార్నర్ దగ్గర నుండి ఒకటిన్నర ఇంచులకి మార్కింగ్ చేసుకొని రౌండ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా చంక రౌండ్ని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు నెక్ అదేవిధంగా నెక్ వెడల్పు షోల్డర్ని మార్కింగ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నెక్ వెడల్పు వచ్చేసి నేను మూడున్నర ఇంచులకి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను షోల్డర్ వచ్చేసి మనకు నాలుగు ఇంచులు ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్ వచ్చేసి మనకు కట్ చేసుకునేది ఏమీ లేదండి ఇలాగే ఉంచేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ కింది వైపున ఈ చివరిలో వచ్చేసి కింది వైపున ఒక హాఫ్ ఇంచ్కి ఈ విధంగా లైన్ క్రాస్గా డ్రా చేసుకోవాలి కిందికి ఎందుకంటే మనకు షోల్డర్ ఇలా కిందికి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కిందికి తీసుకోవాలండి అప్పుడే మనకి ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర ముడతలు అవి రాకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఫిట్టింగ్ అనేది చూడండి ఇప్పుడు చంక రౌండ్ని కొలుచుకుందాము ఇలా సైజు బ్లౌజ్ నుండి ఇలా స్ట్రైట్గా హ్యాండ్ దగ్గర ఇలా స్
ఇక్కడ మనకు పావు తక్కువ పది ఇంచులు పెట్టుకున్నాం కదా చెస్ట్ ఇంకొక పావు ఇంచు మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అంటే పది ఇంచులు చేసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ అనేది చూడండి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఒక పావు ఇంచు ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు చెస్ట్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది టైట్గా రాకుండా ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ పావు ఇంచు మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇది నడుం లూజ్లో ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి ఓన్లీ చెస్ట్ దగ్గర కొద్దిగా ఒక పావు ఇంచు లూజ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి చంక రౌండ్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఫిట్టింగ్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది చూసారా ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మార్కింగ్ చేసుకున్న ప్రకారం కట్ చేసుకుందాము ఇన్ని ఎక్కువ చేసి డ్రా కట్ చేసి కట్ చేయట్లేదండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు హాఫ్ ఇంచు కిందికి తీసుకోవచ్చు నెక్ డౌన్ అనేది కానీ నేనేం తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు పైకి ఉండాలని చెప్పారండి అందుకని నేను కట్ చేసుకోవట్లేదు ఇలాగే ఉంచేస్తున్నాను కావాలంటే హాఫ్ ఇంచు డౌన్ చేసుకోవచ్చు నెక్ దగ్గర ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బ్యాక్ పార్ట్లో డాట్స్ కోసం మార్కింగ్ చేసుకుందాము ఇక్కడ లూజ్ మార్కింగ్ దగ్గర ఈ విధంగా టేపుని ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ డాట్ మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్గా ఇలా సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుండి అది హై నెక్ బ్లౌజ్ కాబట్టి నాలుగున్నర ఇంచులు తీసుకుంటున్నానండి కావాలంటే ఐదు ఇంచులు కూడా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళ హైట్ని బట్టి ఇక్కడ నాలుగున్నర ఇంచులకి ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకొని అటువైపున ఒక హాఫ్ ఇంచు ఇటువైపున ఒక హాఫ్ ఇంచు ఈ విధంగా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి అంతేనండి బ్యాక్ పార్ట్లో డాట్ మార్కింగ్ కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్న కట్ పెట్టుకుంటే కుట్టేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది బ్యాక్ పార్ట్ కటింగ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి హ్యాండ్స్ని కట్ చేసుకుందాము ఈ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి మనం ఆ చివరి బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇటువైపు చివరి వచ్చేసి హ్యాండ్స్ తీసుకోవాలి ఇది ఫోల్డింగ్ మీద ఉంది కదండి ఈ ఫోల్ ఫోల్డింగ్ మీద ఉన్నదాన్ని ఇంకొక ఫోల్డింగ్ వేసుకోవాలి ఇంకొక ఫోల్డింగ్ వేసుకుంటే ఇలా మనకు టూ హ్యాండ్స్ వస్తాయి ఇందులో స్ట్రైట్గా రావడం కోసం ఈ విధంగా స్కేల్తో ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి హ్యాండ్ పొడవు మార్కింగ్ చేసుకుందాము చూడండి మనకు సైజ్ బ్లౌజ్లో హ్యాండ్ ఏ సైజ్ అయితే ఉందో అదే సైజ్ పెట్టమన్నారు ఈ విధంగా హ్యాండ్ని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి పది ఇంచులు ఉందండి అంటే ఖర్చులతో కలిపి పదకొండు ఇంచులకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అంటే పై వైపున ఒక హాఫ్ ఇంచు కింది వైపున ఒక హాఫ్ ఇంచు ఖర్చులకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి కింది వైపున మూడున్నర ఇంచులు డౌన్ చేసుకోవాలి చంక డౌన్ కోసం ఇప్పుడు హ్యాండ్ చివర్ లూజ్ మార్కింగ్ చేసుకుందామండి హ్యాండ్ చివర్ లూజ్ ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత చంక రౌండ్ని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ బ్యాక్ పార్ట్లో చంక రౌండ్ అని కొలుచుకున్నాం కదా అదే చంక రౌండ్ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి మనకు బ్యాక్ పార్ట్లో ఎంతైతే తీసుకున్నామో హ్యాండ్ కూడా అదే చంక లూజ్ని మార్కింగ్ చేసుకోవాలండి అప్పుడే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా క్రాస్గా మార్కింగ్ చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు స్టార్టింగ్ దగ్గర ఒకటిన్నర ఇంచు ఉండేలాగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలండి ఈ ఒకటిన్నర ఇంచు నుండి హ్యాండ్ లూజ్ మార్కింగ్ వరకు ఈ విధంగా డౌన్ చేసుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా చూసారా హ్యాండ్ షేప్ అనేది ఈ విధంగా రావాలి ఇక్కడ వచ్చేసి చివరకు మనకు కొద్దిగా జాయింట్ పడుతుందండి చిన్న పీసు ఇప్పుడు మార్కింగ్ చేసుకున్న ప్రకారం కట్ చేసుకుందాం ఈ చివరిని వచ్చేసి ఇలా కట్ పెట్టుకుంటే మనకు మిడిల్ పార్ట్ అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన పీస్లో వచ్చేసి మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకుందాం ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవడం కోసము ఇలా బ్యాక్ పార్ట్ని ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని చుట్టూ కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇది వచ్చేసి స్ట్రైట్ కటింగ్ క్రాస్ కటింగ్ అయితే క్రాస్గా వేసుకోవాలి ఈ సైజ్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకు స్ట్రైట్ కటింగ్ అండి అందుకని నేను స్ట్రైట్ కటింగ్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా బ్యాక్ పార్ట్ని ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని చుట్టూ కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకు బ్యాక్ పార్ట్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో అలా చుట్టూ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం కూడా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కింది వైపున వచ్చేసి రెండు ఇంచులకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ ఒక లైన్ రా చేసుకోవాలి రెండు ఇంచులకి ఎందుకంటే మనకు బ్యాక్ పార్ట్ కంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా ఈ రెండు ఇంచులని ఈ విధంగా లైన్ రా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ నెక్
చూడండి ఇలా సైజ్ బ్లౌజ్ నుండి ఈ విధంగా నెక్ని కొలుచుకొని చూసుకోవాలి చూడండి ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని టేప్ని ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటే మనకు నెక్ డీప్ అనేది తెలుస్తుంది ఇలా చూసుకున్న తర్వాత నెక్ని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇలా కొలుచుకో కొలుచుకోవడం రాకపోతే డైరెక్ట్ బ్లౌజ్తో కూడా ఈ విధంగా మనకు ఈ పీస్ పైన లైనింగ్ పీస్ పైన పెట్టేసుకొని చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది నెక్ డీప్ అనేది ఎంత ఉందనేది చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ నెక్ మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉక్షపట్టి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఉక్షపట్టి కోసం వచ్చేసి ఈ నెక్ దగ్గర నుంచి ఒక పావు ఇంచు కిందికి ఒక మార్క్ చేసుకొని ఆ పావు ఇంచు దగ్గర నుండి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలండి ఈ బ్లౌజ్ని ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఇక్కడ షేప్ బెల్ట్ జాయింట్ ఉంది కదా ఈ జాయింట్ వరకు ఒక మార్కింగ్ చేసుకొని కిందికి ఒక వన్ ఇంచ్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తున్న విధంగా కరెక్ట్గా షేప్ బెల్ట్ వరకు మనకు మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మిడిల్ పార్ట్లో డాట్ కోసము మిడిల్ డాట్ ఉంటుంది కదా ఆ డాట్ కోసము ఖర్చుల కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ యొక్క పొడవు పొడవు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఈ ఖర్చుతో పాటుగా ఈ విధంగా పై నుండి కింది వరకు ఈ విధంగా చూసుకొని ఎక్స్ట్రా హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు కోసం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్ట్రైట్ కటింగ్ కాబట్టి గట్టిగా లాగి పట్టుకున్నా ఏం కాదండి క్రాస్ కటింగ్ అయితే లాగకుండా కొంచెం లూజ్గా పట్టుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి రెండున్నర ఇంచులకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర నుంచి డాట్ కోసం రెండున్నర ఇంచులు తీసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఎవరికైనా సరే మనకు రెండున్నర ఇంచులు తీసుకోవాలండి ఉక్షపట్టి దగ్గర నుంచి దూరం అనేది మనకు రెండున్నర ఇంచులు ఉండాలి చూడండి ఈ చివరిని వచ్చేసి మనం వన్ ఇంచు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి కిందికి ఇలా వన్ ఇంచు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ మనకు ఉక్షపట్టి దగ్గర గ్యాప్ రాకుండా నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మూడు మార్కింగ్స్ని కలుపుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ డాట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా ఈ చివర వచ్చేసి మనకు రెండు ఇంచుల లైన్ పైకి రావాలండి ఇలా రెండు ఇంచుల లైన్ పైకి ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు ఫ్రంట్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బ్యాక్ పార్ట్ కంటే ఫ్రంట్ పార్ట్లో హాఫ్ ఇంచు లోతు తీసుకోవాలి చంక లోతు అనేది హాఫ్ ఇంచు లోపలికి ఉండేలాగా ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి చూడండి ఇంతేనండి ఫ్రంట్ పార్టు మార్కింగ్ అయితే అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు మార్కింగ్ చేసుకున్న ప్రకారం కట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా మొత్తం కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ డాట్ దగ్గర వచ్చేసి ఇలా కట్స్ పెట్టుకుంటే మనకు స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఫ్రంట్ పార్ట్ కటింగ్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి షేప్ బెల్ట్ కట్ చేసుకుందాము ఈ మిగిలిన పీస్లో వచ్చేసి మనకి షేప్ బెల్ట్ సరిపోతుందండి చూడండి షేప్ బెల్ట్ పొడ వచ్చేసి మనకు బ్యాక్ పార్ట్ ఎంత వెడల్పు అయితే ఉందో ఆ బ్యాక్ పార్ట్ని బట్టి తీసుకోవాలి మనం షేప్ బెల్ట్ వెడల్పు వచ్చేసి షేప్ బెల్ట్ హైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ దగ్గర నాలుగు ఇంచులు మధ్యలో వచ్చేసి మూడు ఇంచులు ఈ చివరిని వచ్చేసి మూడున్నర ఇంచులు ఉండేలాగా చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా నేను చూపిస్తున్న విధంగా డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ షేప్ బెల్ట్ వచ్చేసింది మనకు ఇంకా రెండు పీసులు వచ్చేసాయి కదా ఇందులో ఈ మిగిలిన పీసులు ఇంకొక రెండు పీసులు కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంతేనండి లైనింగ్ పీసు మొత్తం కూడా కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మెయిన్ పీస్ని కట్ చేసుకుందాము ఇది వచ్చేసి మెయిన్ పీసు ఇందులో వచ్చేసి మనకు ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ అనేది ఎటువైపు వచ్చిందో చూసుకొని మన పైకి ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి పైకి వచ్చేలాగా చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇటువైపు వచ్చేసి హ్యాండ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి మనకు కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదా చూసుకోవాలి ఇలా డిజైన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ చివరిని వచ్చేసి హ్యాండ్స్ తీసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని చుట్టూ కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచు ఖర్చు ఉండేలాగా ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి
ఇక్కడ వచ్చేసి మనం బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఫ్లవర్స్ అనేది ఇలా పై వైపుకి వచ్చేసాయి కాబట్టి హ్యాండ్స్ తీసుకోగానే ఇటువైపునే బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చుట్టూ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంచుకోవడం వల్ల మనకు చుట్టూ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా ఉంటే కట్ చేసుకోవచ్చు అండి కరెక్ట్గా కట్ చేసుకున్నామంటే మనకు క్లాత్ అటు ఇటు జరిగినా కూడా మళ్ళీ సరిపోదు అందుకని కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు అండి హై నెక్ బ్లౌజ్ అంటే ఓన్లీ బ్యాక్ పార్ట్లోనే మనకు పై వరకు ఉంటుందండి నెక్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ వచ్చేసి నార్మల్గా మనం నార్మల్ బ్లౌజ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఏంటంటే మనకు షోల్డర్ ఒక్కటి మాత్రం కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది అంతేనండి ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు నేనైతే నార్మల్గా రౌండ్ నెక్ తీసేసాను ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు షేప్ బెల్ట్ కట్ చేసుకుందాము చూడండి కటింగ్ అంతా అయిపోయింది ఈ దీని స్టిచ్చింగ్ వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్